అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు నమస్కారాలు అండ్ మై బెస్ట్ విషెస్ ఫర్ ఎ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రాబోయేటువంటి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడవ లేక వచ్చేసినటువంటి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడవ నూతన సంవత్సరానికి మరి దేవునికి వందనాలు చెప్తూ స్వాగతం చేస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరి ఈరోజు ఈ న్యూ ఇయర్లో మొదటి కార్యక్రమంగా చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా యొక్క ప్రత్యేకమైన హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు మరి ప్రేమతో తెలియజేసుకుంటున్నాను ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు ద మెసేజెస్ ఆఫ్ ద గాస్పుల్ ఆఫ్ గాడ్స్ వన్ కింగ్డమ్ ఆత్మీయ అభివృద్ధిని లక్ష్యంగా ఉంచుకొని ప్రభు యొక్క వ్యక్తిత్వ సాధన లక్ష్యంగా సాగేటువంటి ఆత్మీయ సందేశాల కార్యక్రమం దేవుని రాజ్య సువార్థ సందేశాలు అనేటువంటి ఈ ప్రత్యేకమైన ఆత్మీయ అభివృద్ధి కార్యక్రమానికి క్రొత్త సంవత్సరంలో మొదటి కార్యక్రమంగా మరి దైవాశస్సుల కొరకు మనము వేడుకొని మరి మీకు అందరికి కూడా ఈ కార్యక్రమంలోనికి స్వాగతం తెలియజేయడానికి ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపామయుడ పరిశుద్ధుడ మీ ప్రేమను మీ కనికరాన్ని మా ఎందు ఉంచి మరి గత సంవత్సరంలో మీరు ఇచ్చిన కాపుదలను బట్టి రక్షణను బట్టి పోషణను బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి మరి సజీవులముగా మరి నూతన సంవత్సరంలో మరి మీ యొక్క దిశ నిర్దేశాన్ని బట్టి మరి మీరిచ్చే అనుభవాల కొరకు ఎదురు చూస్తూ నూతన సంవత్సరంలో మేము అడుగిడి మీ కృతజ్ఞతాస్థితులు తెలియజేసుకుంటూ ఈ క ఈ యొక్క సంవత్సరంలో నూతన సంవత్సరంలో మొదటి కార్యక్రమంగా నేడు మేము కలిగినటువంటి కార్యక్రమంలో మీ దీవెన నడిపింపు మీ దయా కనికరము మాకు దయచేయండి మరి ఆత్మీయమైన ఆలోచనలతో ఈ కార్యక్రమం సాగడానికి మరి బరువెక్కినటువంటి హృదయాలు మరి తేలికవ్వడానికి సమస్యలు ఉన్నటువంటి మనస్సులు ధైర్యం తెచ్చుకోవడానికి మరి మిమ్మల్ని మర్చిపోయినటువంటి మనస్సులు మీ మీ వైపు తిరిగి మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మీకు కృతజ్ఞత కలిగి మరి మీ జ్ఞానంతో నడవడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని చెప్పబోయేటువంటి వాక్యాన్ని తగిన విధముగా మీరు దీవించి మాకు మీ అనుగ్రహాన్ని దయచేస్తారని మాకు గురువైనటువంటి రక్షకుడైన ప్రభు అయిన యేసు యొక్క జీజస్ అనే ఆయన పరిశుద్ధ నామంలో వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ మరొకసారి వందనాలు మరి ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో ఇది మొదటి ప్రోగ్రాం మరి దీన్ని మన ప్రభు అయిన యేసును స్థుతించడం ద్వారా మనము ఈ కార్యక్రమంలో ముందుకెళ్దాం పరిశుద్ధ 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 ప్రభువ వరదూతలైనా నిన్ వార్నింపగలరా వరదూతలైనా నిన్ వరదూతలైనా నిన్ వరదూతలైనా నిన్ వార్నింపగలరా పరిశుద్ధ 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 ప్రభువ వరదూతలైనా నిన్ వార్నింపగలరా పరిశుద్ధ జనకూడ పరమాత్మ రూపూడ పరిశుద్ధ జనకూడ పరమాత్మ రూపూడ నిరుపమ బల బుద్ధి నీతి ప్రభావ నిరుపమ బల బుద్ధి నిరుపమ బల బుద్ధి నిరుపమ బల బుద్ధి నీతి ప్రభావ పరిశుద్ధ 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 ప్రభువ వరదూతలైనా నిన్ వార్నింపగలరా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఐ లవ్ యూ ఆల్ విత్ ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ ఐ ఆమ్ రియలీ హ్యాపీ టు షేర్ దిస్ న్యూ ఇయర్ మెసేజ్ టు యూ ఆన్ దిస్ వండర్ఫుల్ న్యూ ఇయర్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ 
ప్రియమైన స్నేహితులారా సోదరి సోదరులారా అందరికీ నా యొక్క నూతన సంవత్సర రెండు వేల ఇరవై మూడవ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ ఈ నూతన సంవత్సరంలో యేసుప్రభు యొక్క లక్ష్యాలను మనము ఎరిగిన వారమై ఆయనకు ప్రియ శిష్యుడిగా ప్రియ శిష్యురాలిగా నూతన సంవత్సరంలో జీవించాలని ఆశిస్తూ మరి అందుకు తగినటువంటి సందేశము దేవుడు మనకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అనుగ్రహించాలని దేవుణ్ణి వేడుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను మొదటిగా ఎఫ్సీలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం రెండో వచనంలో మీరు వాటిని చేయచ్చు ఈ ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున మునుపు నడుచుకుంటేరి అనే వాక్యం ఉన్నదండి ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున నడుచుకోవడం ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున నడుచుకుంటూ బ్రతికే పని అయితే యేసు ప్రభు శిష్యునిగా జీవించడానికి మనం పోరాడాల్సినటువంటి అవసరత అయితే లేదు కదండి మనము యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యునిగా జీవించుటకు ఆశపడుతున్నాం యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యునిగా జీవించుటకు ఆశపడుతున్నామంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఈ ప్రపంచ ధర్మమును మనము ఎరిగి గ్రహించి దాంట్లో ఉండేటువంటి ఇబ్బందులు ఏవో తెలుసుకుని మరి ప్రపంచ ధర్మానికి అతీతంగా యేసుక్రీస్తు ధర్మాన్ని అనుసరించి మనం భూమిపై జీవించగలిగితేనే కదా మనము యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులం అవుతాం సో ప్రపంచ ధర్మాన్ని విడిచి మనము యేసు ప్రభు యొక్క జీజస్ క్రైస్ట్ యొక్క ధర్మాన్ని బట్టి జీవించువారముగా ఉండడానికి మనము ప్రయాసపడవలసినటువంటి ఆ బాధ్యత శిష్యులుగా మనందరికీ కూడా ఉందండి ఎందుకంటే లోకాసు వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై మూడో వచనములో ఆ ప్రకారమే మీలో తనకు కలిగినదంతయు విడిచిపెట్టని వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు అన్నాడు ప్రభు ఇప్పుడు మనం ఏమి కలిగి ఉన్నామో ఎక్కువగా ఈ ఆధునిక దినాల్లో ఈ అంతి దినాల్లో మరి ప్రతి మానవుడు ఎక్కువగా ఏమి కలిగి ఉన్నాడు అని మనం ఆలోచించినట్లయితే ప్రియులారా మరి ప్రతి మనిషిలో నేడు విజృంభిస్తున్నది ఏమిటి అంటే ఈగో మైండ్ ఆర్ ద కండిషన్డ్ మైండ్ చూడండి మైండ్ అనేది క్రీస్తు యొక్క కండిషన్లోకి తీసుకుని రావాలి ఏసు క్రీస్తు యొక్క కండిషన్లోకి మనం తీసుకురావాలి ఒక శిష్యులముగా శిష్యులముగా ఉండాల్సిన బాధ్యత మన మీద లేదనుకోండి అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు బికాజ్ వీ వాంట్ టు లివ్ యాజ్ ద డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ వీ ఆర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ఈగో మైండ్ ఆర్ ద కండిషన్డ్ మైండ్ సో జీజస్ క్రైస్ట్ యొక్క ధర్మాన్ని అనుసరించిన కండిషనింగ్ మైండ్కి చేద్దామా లేక ప్రపంచ ధర్మము చొప్పున ప్రపంచంలో బిలియన్స్ అండ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ మైండ్స్ ఈగో కండిషన్లో ఉన్నాయి అంటే ఈగో యొక్క కండిషనింగ్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాయి సో ఈగో కండిషనింగ్లో పనిచేపిద్దామా మైండ్ని జీజస్ క్రైస్ట్ యొక్క కండిషనింగ్లో పనిచేపిద్దామా దట్ డిసిజన్ వీ నీడ్ టు మేక్ మరి ఏస్ ప్రభు ఏమంటున్నాడు అంటే మనకు కలిగిన ఈ ఈగో కండిషనింగ్ని మనము విడిచిపెట్టాలి అని యేసు ప్రభు ఎంతో ఆశపడుతున్నాడండి మరి మానవుడు ఈగో కండిషనింగ్లో మైండ్ని ఉంచుకుంటే చాలా ట్రబుల్స్ ఉన్నాయి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈగో మైండ్ ఏం చెప్తుందంటే నువ్వు అసంతృప్తిలో ఉండు అని చెప్తుంది తృప్తిలో ఉండడానికి ఎందుకంటే మైండ్ ఈగో కండిషనింగ్ అయిపోయినప్పుడు మైండ్ ఎప్పుడు కూడా తృప్తి సాటిస్ఫాక్షన్లోకి రాదు ఇట్స్ ఆల్వేస్ అన్సాటిస్ఫైడ్ ఎప్పుడైతే మైండ్ అన్సాటిస్ఫైడో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అన్హ్యాపీ సంతోషం అనేది ఉండదు మైండ్లో ఆ ముఖం చూసినట్లయితే అంటే ఫేస్ ఈజ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ కదండి ఇది మనకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు ఇది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఫేస్ ఈజ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ మైండ్ అన్హ్యాపీగా ఉన్నప్పుడు ఫేస్ కూడా చాలా అన్హ్యాపీగా ఉంటుంది సో అందుకని మనకు ఈగో కండిషనింగ్ కానీ మనం విడిచిపెట్టకపోతే ప్రభు అన్నాడు తనకు కలిగినది అంతయు విడిచిపెట్టమన్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈగో కండిషనింగ్ని విడిచిపెట్టుకోలేకపోతే మరి జీసస్ క్రైస్ట్ కండిషనింగ్ మన మైండ్కి చేయలేం ఇప్పుడు ఎయిర్ని మనం కండిషనింగ్ చేస్తున్నామండి ఒక రూమ్లో మనం ఉంటే ఈ రూమ్లో ఉన్న ఎయిర్ గాలిని మనం కండిషనింగ్ చేస్తున్నాం కూల్గా లేకపోతే సూపర్ కూల్గా మోడరేట్ కూల్గా లేకపోతే వామ్గా హాట్గా మనము ఎయిర్ కండిషనర్ యంత్రాలతోటి కండిషనింగ్ చేస్తున్నాం 
కదా సో అలాగే మన మైండ్ని కూడా ఈగోస్ అనేది ఈరోజు కండిషనింగ్ చేసి పడేస్తున్నాయి అందువల్ల మనుషులు ఈరోజు చూడండి ఎంత కోట్లు సంపాదిస్తున్నా ఎంత ఇన్కమ్ రేస్ చేసుకుంటున్నా హౌ మెనీ ఆర్ హ్యాపీ ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ టు థింక్ మన మైండ్ని మనము ఈగో కండిషనింగ్ నుంచి రిలీజ్ చేసి జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క కండిషనింగ్లోకి మనం తెస్తేనే ఆ జాయ్ ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది వీ కెన్ ఫీల్ మనం అండి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పుకుంటున్నాం ఏమండి ఈరోజు అంతా చెప్పుకున్నామా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ షేక్ హ్యాండ్స్ హ్యాండ్ వేవింగ్ ఎంతోమందికి చేసి ఉంటాం ఎంతోమందికి హగ్స్ ఇచ్చి డియర్ బ్రదర్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పుంటాం మరి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఎప్పుడు అవుతుంది వెన్ వి లివ్ యాజ్ ద డిసైపుల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మనం యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులముగా జీవించడం నేర్చుకున్నప్పుడే ఇయర్ హ్యాపీగా ఉంటుంది తప్ప మనము హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని ఎంతమంది దగ్గర మనం విష్ అందుకున్నా కానీ ఇట్ కెనాట్ బికమ్ ఎ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఫర్ అస్ బికాస్ అవర్ మైండ్ ఈజ్ కండిషన్డ్ బై ద ఈగో ఈగో ఈజ్ ఆల్వేస్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ ఈగోకి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అన్హ్యాపీ సో మనం హ్యాపీగా ఎన్ని న్యూ ఇయర్లు వస్తున్నా సరే అంటే అందరు విషస్ ఏమో హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని చెప్తున్నారు బట్ మనకు హ్యాపీగా న్యూ ఇయర్ ఉండదు ఎనీ న్యూ ఇయర్ కెనాట్ బి హ్యాపీ అన్లెస్ అవర్ మైండ్ ఈజ్ కండిషన్డ్ అకార్డింగ్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఈ ఈగో నుంచి మైండ్కి రిలీజ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి ఏమండి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని చెప్పుకుంటున్నాం ఇఫ్ ద ఇయర్ wants to be happy for us we should release our mind from the ego and we should condition our mind according to jesus christ yesu prabhu ki taggatlu ga mana mind ni manam sthirikarinchukovali kramabaddhikarinchukovali condition cheskovali then whatever is the outer situation whatever is the outer circumstance baita paristhiti conditioning ela unna inner lopala we are joyful we are happy we are satisfied we are peaceful shantiga santoshanga aanandanga antarangamlo manam untam baita paristhitulu ela unna sare so ee ego nunchi mana mind eppudu release avutadi elanti situations lo release avutadi ani manam aalochinchinatlaite luka suvartha 15th adhyayam manam chadivinatlaite ఒక కుమారుని యొక్క తప్పిపోయిన కుమారుని యొక్క ఉదాహరణను యేసు ప్రభు వారు సెలవిచ్చారు అంటే ఎందుకు తెలియజేశారు అంటే ఒక కుమారుడు తండ్రిని విడిచిపెట్టి తండ్రి దగ్గర ఉన్న ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని గౌరవాన్ని వదులుకుని అతను తను వేరెళ్ళిపోయాడు వేరెళ్ళిపోయి తనను నాశనం చేసే వారితో చేరాడు వారి ద్వారా సర్వనాశనం అయ్యాడు అప్పుడు ఆ బాధలో ఆ శ్రమలో తన అంతా కోల్పోయిన తరుణంలో తినడానికి ఆహారం లేక పందికి పెట్టేటువంటి ఆ పంది పొట్టు ఆహారాన్ని తినాల్సినటువంటి దుస్థితిలో దుర్గతిలో అలాంటి భయంకరమైన సిచ్యువేషన్లో అతనికి తండ్రి గుర్తొచ్చాడు ఈ భ్రమ వదిలిపోయింది తండ్రికి దూరంగా ఉంటే హ్యాపీ హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అనే భ్రమ వదిలిపోయింది తండ్రి దగ్గర ఉంటేనే నాకు హ్యాపీనెస్ అని అతనికి అర్థమైంది సో ఎందుకు యేసు ప్రభు ఈ ఉదాహరణ చెప్పారు అంటే లోక పద్నాలుగు ముప్పై మూడు మనం చదివినట్లుగా మనకు కలిగిన దానిని విడిచిపెడితేనే శిష్యులం అవుతామని ప్రభు చెప్పాడు అంటే ఈ ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు చెప్పాడు అంటే మనము ఈగో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాం తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రేమ సూర్యపై ఉండగా ఆ దైవ ప్రేమను వదిలిపెట్టేసి మనము ఈగో యొక్క కండిషనింగ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ప్రతి దినము కూడా వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఆ కాసేపు తండ్రి అయినటువంటి దేవుని ప్రేమలోనికి మనం వస్తూ ఉంటాం దేవుని వాక్యము వినకుండా మరి ఈగో కాన్షియస్నెస్లో ఉండేటువంటి బంధువులు స్నేహితులు మిత్రులు కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ మాటలు వాళ్ళ ప్రవర్తన దగ్గరికి మనం వెళ్ళినప్పుడు తండ్రి అయిన దేవునిలో ఉండే ఆ దైవ ప్రేమను మనం విడిచిపెట్టిపోతూ ఉంటాం విడిచిపెట్టేస్తూ ఉంటాం అప్పుడు సఫరింగ్ 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 శ్రమ 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 ఆ శ్రమ తట్టుకోలేనప్పుడు మనకి ఈ ఈగో బద్దలవుతుంది ఓ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ ఫీలింగ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ థింగ్ టు డూ అని మనకు అర్థమైనప్పుడు దెన్ వీ రిటర్న్ బ్యాక్ టు డివైన్ లవ్ 
యోన అనేటువంటి ఒక దైవభక్తుడు ఆయన దేవుని విడిచిపెట్టి దేవుని పనిని విడిచిపెట్టి తన ఈగో చెప్పినట్టుగా వింటూ ఆయన దేవుణ్ణే జడ్జ్ చేశాడండి మనుషులు పాపం చేస్తే నినివే పట్టణస్తులు వారికి శిక్ష విధించాల్సింది పోగా వారు మారు మనసు పొందితే వారికి రక్షణ ఇవ్వాలి కాపాడాలని ఏం న్యాయం ఇది దేవునిది అని దేవుని జడ్జ్ చేశాడు అంటే యోనాలో ఉండేటువంటి కండిషన్డ్ ఈగోయిక్ మైండ్ చెప్పింది ఆయనకి దేవుడు సరిగా చే ప్రవర్తించడం లేదు నినివే పట్టణస్తులే పట్టణస్తులు ఎడల వాళ్ళకి శిక్ష వేయడమే కరెక్ట్ కానీ దేవుడు సరిగా ప్రవర్తించడం లేదు సరిగా నిర్ణయం తీసుకోవడం లేదు అని చెప్పి ఈయన తన ఈగో మైండ్ ఎలా చెప్తే అలా తర్శిష్యు పట్టణానికి వెళ్ళే వాడెక్కేశాడు మన ఈగో మైండ్ ప్రకారం మనం వెళ్తూ ఉంటే ఏది కలిసి రాదండి ప్రకృతి కూడా సహకరించదు ఆ ప్రకృతి ఏం చేసిందంటే సముద్రంలో జలాల్ని ఓడలోకి తోసింది ఆ ఓడ బద్దలైపోయే పరిస్థితి వస్తుంటే యోనాన్ని సముద్రంలో వేశారు సముద్రంలో ఉన్నటువంటి మహామత్స్యం కూడా ఆయన్ని మింగివేసింది సో తన ఈగో మొత్తం స్మాష్ అయింది బద్దలైపోయింది తను ఏదో అయితే తను ఏదైతే తన నిర్ణయాలు కరెక్ట్ తన ఈగో కరెక్ట్ అనుకునిందో ఆ నిర్ణయాలను తీసుకుంటూ ఆ ఈగో వెంట పరిగెత్తున్న అతను ఇప్పుడు సమస్తము తనకు వ్యతిరేకమైపోతుండటంతో తన ఈగో అతనికి స్మాష్ అయింది క్రాక్ అయింది అది వదిలిపోయింది అలా ఊడిపోయింది ఇక కేవలం దేవుని యొక్క సన్నిధి దేవుని యొక్క చిత్తము దేవునిపై ప్రేమ మాత్రమే మిగిలింది అతనికి అప్పుడు దేవు దేవుని మీద ప్రేమతో భక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు చేసినప్పుడు దేవుడు ఆయన వాడుకొని ఒక నినవే పట్టణానికి అంతా రక్షకునిగా ఆయన్ని నియమించి ఆయన ద్వారా సువార్త ప్రకటించి వారికి మారు మనసు వచ్చిన తర్వాత వారందరినీ కూడా దేవుడు కాపాడడం జరిగింది ప్రిలారా ఈ నూతన సంవత్సరంలో మనము యోనాకి వలె మన యొక్క ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి పరిపూర్ణ దైవత్వం కొరకు ప్రార్థిద్దాం ఎందుకంటే మనము ఈగో మైండ్లో ఉన్నంత వరకు దేవునికి ఉపయోగపడమండి మన మైండ్కు ఉన్నటువంటి ఈగో కండిషనింగ్ ఊడిపోతే యోనాకిలాగా దేవుని పనికి ఉపయోగపడతాం దేవుడు మనల్ని వాడుకుంటాడు మన 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 ద్వారా దేవుడు తన పని చేయించుకుంటాడు అండ్ మరొక ఉదాహరణ ఏంటనంటే మనము సౌలు అనే పేరుతో ఉండి అటు తర్వాత పౌలుగా మారినటువంటి ప్రభు యొక్క ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచినటువంటి శిష్యుడు ఉన్నాడండి ఆయన తార్సు పట్టణానికి చెందినవాడు రోమ పౌరసత్వం పొందినవాడు గమలేలు అనేటువంటి గొప్ప దైవికమైనటువంటి విద్య తెలిసినటువంటి అంటే దైవ లేఖనాలలో నిష్ణాతుడైనటువంటి గమలేల దగ్గర శిక్షణ పొందినవాడు మరి ఇవన్నీ ఆయనకు ఈగోని ఇంకా ఇన్ఫ్లేట్ చేసాయి ఈగో ఇంకా ఫ్యాట్గా తయారైంది ఆయనకి నేను గమలేలు దగ్గర శిక్షణ పొందాను నేను తార్సు పట్టణంలో సిటిజన్షిప్ కలిగిన వాడిని రోమన్ సిటిజన్షిప్ ఉన్నవాడిని నేను నీతిమంతుణ్ణి ఇలాంటివి ఎన్నో ఆయన ఈగోని బాగా పెద్ద చేసేసి సో పెద్ద ఈగోని భారంగా మోసుకుంటూ ఉన్నాడు సౌలు సౌలు అనేక కారణాలు చూసుకుంటూ ఉన్నాడు త ఈ సౌల్లో ఉండే ఈగోయిక్ మైండ్ ఏం చెప్తుందంటే ఆహా నువ్వు బెన్యామిను గోత్రపు వాడివి నువ్వు తార్సు పట్టణస్తుడివి నీకు రోమన్ సిటిజన్షిప్ ఉంది అలాగే నువ్వు అసలు ఎవరివి తార్సు పట్టణ పౌరుడివి ఓ యు ఆర్ గ్రేట్ నువ్వు నీతిమంతుడివి కాబట్టి నువ్వు అందరికంటే స్పెషల్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో అదే లోకంలో జరగాలి తప్ప వేరే జరగకూడదు అసలు ఈ క్రైస్తవులు ఎవరు యూదులు యొక్క మతమైనటువంటి యూదా మతమే గొప్పది కానీ అసలు ఈ క్రైస్తవులంతా ఏంటి కొత్తగా పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తున్నారు వీళ్ళని అంతం చేసేయాలి అని ఈగో అతన్ని నడిపిస్తూ ఉంటే అతను తన ఈగో యొక్క భారం మోసుకుంటూ ఈగో ఎలా చెప్తే అలా ఎక్కడికి పోతున్నాడో తెలియకుండా తనని తాను నాశనం చేసుకుంటూ అనేకుల్ని నాశనం చేసేటువంటి మార్గంలో సౌలు నడిచాడండి అపోస్తల కార్యాలయం ఎనిమిదవ అధ్యాయ మూడవ వచనంలో సౌలు అయితే ఇంటింటా చూచ్చి పురుషులను స్త్రీలను ఈడ్చుకొని పోయి చెరసాలలో వేయించి సంఘమును పాడు చేసేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన సంఘాన్ని పాడు చేస్తూ ఉన్నాడు ఇలాగూ జీవించాడు ప్రియులారా మనం కూడా ఈగో భారాన్ని మోస్తూ ఉన్నట్లయితే 
మనం ఎక్కడికి వెళ్తామో మనకు తెలియదు మనం వెళ్ళకూడని చోట్లకు కూడా వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందండి అందుకే మతయస్సు వార్త పదకొండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో ప్రయాసపడి భారము మోసుకొని వచ్చిన సమస్త జనులారా నా ఎద్దుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగు చేతునని ఎంతో ప్రేమతో ప్రభు అయిన యేసు ఆనాడు ఈగో యొక్క భారాన్ని మోసుకునే వారిని ఆహ్వానించాడు సౌలు కూడా ఆహ్వానించాడు వెలుగులో ప్రత్యక్షమై ఎప్పుడైతే ఆయన వెలుగులో ప్రత్యక్షమయ్యాడో ఆ వెలుగు సౌలు మోస్తున్నటువంటి పెద్ద ఈగో భారానికి చిల్లు పెట్టింది ఈగో థుస్ బెలూన్కి చూడండి ఇంత పెద్ద బెలూను అలా చిన్న సూత్తో పొడవుగానే ఫాట్ పేలిపోతుంది అలా సౌలు యొక్క ఈగో బెలూన్ పేలిపోయింది ఆయన అనుకున్నాడు నేను ఇంతటి గొప్పవాడిని అనుకున్నానే ఈరోజు ఆయన ఆయన వెలుగు చూస్తే కనీసం చూసే శక్తి కూడా నా కళ్ళకు లేవే అనేది ఆయనకు తెలిసినప్పుడు తన ఫాల్స్ ఈగో ఏంటో తనకు అర్థమైంది దేవుని సత్యం ఏంటో ఆయనకు అర్థమైంది దేవుని సత్యమైన యేసు ప్రభు ఎవరు ఎవరో ఆయన చూడగలిగాడు ఈగో బద్దలైంది అప్పటి నుంచి యేసు ప్రభు ఆయన వాడుకోవడం మొదలుపెట్టాడు అప్పటి నుంచి నిజంగా దేవుని కార్యాలకు ఆయన ఆలవాలమయ్యాడు చిరునామా అయ్యాడు సో ప్రియులారా ఇన్ దిస్ న్యూ ఇయర్ మనం అందరం కూడా మన ఈగో బెలూన్స్ని బద్దలు చేసుకొని ఎప్పుడైతే క్రీస్తు యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మనం మోసుకోవడానికి ఇష్టపడతామో అప్పుడే ఈగో ఫ్రీ డిసైపుల్షిప్ అనేది మనం సాధిస్తాం ప్రియులారా మరి పౌలు చూడండి ఎప్పుడైతే ఆయన తన ఈగోని బెలూన్లా మోస్తా ఉన్నాడో అంతవరకు కూడా దేవునికి ఉపయోగపడలేదు హానికరమైన కార్యాలు చేశాడు తప్ప మేలుకరమైన కార్యాలు చేయలేకపోయాడు అపస్తుల కార్యాలు తొమ్మిదో అధ్యాయ మొదటి రెండు వచనాల్లో సౌలు ఇంకను ప్రభు యొక్క శిష్యులను బెదరించుటయు హత్య చేయుటయు తనకు ప్రాణాధారమైనట్టు ప్రధాన యాజకుని వద్దకు వెళ్ళి ఈ మార్గం అందున్న పురుషులనైనను స్త్రీలనైనను కనుగొని ఎడల వారిని బంధించి ఎరుషులేమునకు తీసుకుని వచ్చుటకు దమస్కులోని సమాజంలో వారికి పత్రికలు ఇమ్మని అడిగాను బెదరించడం హత్య చేయడం ఆయనకు ప్రాణాధారం అయిపోయింది అలాంటి జీవితాన్ని సౌలు జీవిస్తూ వచ్చాడండి ఎందుకంటే ఈగో బెలూన్ని మోస్తున్నాడు కదా ప్రయాసపడి ఈగో భారాన్ని మోస్తున్నాడు కదా యేసు ప్రభు యొక్క దర్శనంతో ఆ ఈగో బెలూన్ బద్దలైపోయింది సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ లెటర్స్ బ్రేక్ అవర్ ఈగోస్ ఇన్ ద న్యూ ఇయర్ హ్యాపీగా మనం లైఫ్ని లీడ్ చేయాలంటే యేసు ప్రభు యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మన వ్యక్తిత్వంగా చేసుకుని యేసు ప్రభు వ్యక్తిత్వాన్ని మనం కనపరచాలంటే యేసు ప్రభు కలిగి ఉన్న వ్యక్తిత్వంతో యేసు ప్రభు చేసిన పనుల్ని న్యూ ఇయర్లో ఆయన యొక్క శిష్యులముగా మనం కూడా కొన్నైనా చేయాలని అంటే లెటస్ ట్రై టు బ్రేక్ అవర్ ఈగోస్ లెటస్ క్రాక్ అవర్ ఈగోస్ లెటస్ ఫ్రీ అవర్ మైండ్ ఫ్రమ్ ద కండిషనింగ్ ఆఫ్ ఈగో సో ఈ లక్ష్యంతో మనం జీవించలేకపోతే ప్రియులారా న్యూ ఇయర్ ఎస్ట్ ఈరోజు మనం హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అని మనం చెప్పుకుంటాం అండ్ వీ కెన్ నాట్ బి హ్యాపీ ఎందుకంటే ఈగో ఈ కండిషనింగ్లో ఉన్నది ఏంటనంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా దుఃఖము శాడ్నెస్ అన్స డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ తృప్తి ఉండదండి సో దేవుడు మనకి సైకిల్ ఉంటే బైక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి తృప్తి లేదు ఆల్వేస్ అన్హ్యాపీ we are desiring something else another bike model or another car we are not happy but yes prabhu chudandi aina pasulu paakulo puttadu aakashi pakshulaku gool unnai nakkalaku barilu unnai naaku talavalchukodaniki kuda nenu place lene vaadani ani cheppadu anta aina positions emi lekunda jeevichadu but he was always happy he was always joyful endukante he his mind was free from the conditioning of ego so new year lo manam kuda yes prabhu laga always happy ga untene kadandi devudu manalni vaadukoni aina karyalu mana dwara cheyinchagalu manam eppudu asantrupti tho eppudu santosham lekunda dukkham tho unte devudu manalni ela use chestuntadu new year lo cheppandi aina ki ye panlu upayogapadtam manam cheppandi అందుకే ఈ వాక్యం ఒకసారి చదువుకుందాం ఫిలిపిలకు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఐదో వచనం క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండుడి సో యేసు ప్రభు కలిగిన ఆ మైండ్ మనకు కావాలి యేసు ప్రభుకు ఉన్న మైండ్ ఏంటి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఈగో చూడండి ఆయన అలా ఎటువంటి పొజిషన్స్ లేకపోయినా 
ఆయన ఈగో ఫ్రీ కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు దిగులు పడలేదు బాధపడలేదు చింతించలేదు ఏడవలేదు అంటే పొజిషన్స్ కోసం నాకు గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ లేవని చింతపడలేదు నాకు రథాలు గుర్రాలు లేవని ఆయన చింతపడలేదు సో ఆయన తనకి ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే దేవుడు ఇచ్చాడో ఆ వితిన్ ద లిమిట్స్ అండ్ వితిన్ ద బౌండరీస్ ఆయన హ్యాపీగా తృప్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ వితిన్ ద బౌండరీస్లోనే దేవుడు ఆయన్ని అద్భుతంగా తన కార్యాలకు వాడుకున్నాడు సో మనం కూడా ఈ న్యూ ఇయర్లో ఈగో నుంచి మనల్ని మనం బయటికి తెచ్చుకోగలిగితే గాడ్ ఈజ్ రెడీ టు యూజ్ అస్ మన కార్స్ ఉంటే యూజ్ చేసుకుంటాడానికి కాదు మనకు చాలా గోల్డ్ ఉంటే యూజ్ చేసుకుంటాడానికి కాదు మనం ఈగో ఫ్రీగా ఉంటే గాడ్ ఈజ్ రెడీ టు యూజ్ అస్ అంటే దేవుని శక్తి మన ద్వారా ప్రవహించి అనేక కార్యాలు చేస్తుందండి సో లెట్ అస్ హ్యావ్ ఎ ఈగో ఫ్రీ న్యూ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ లెట్ అస్ లివ్ యాజ్ ద ట్రూ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద న్యూ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ హ్యావింగ్ హిజ్ మైండ్ ద మైండ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ద మైండ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ సో ఇలా జరగాలని ప్రార్థన చేసుకుందామా కృపామయుడ పరిశుద్ధుడ ప్రేమామయుడైనటువంటి మా ప్రియమైన తండ్రి మేము మా ఈగో మైండ్ యొక్క కండిషనింగ్లో మా మైండ్ని ఈగో కండిషనింగ్లో పెట్టుకుని నిరంతరం అసంతృప్తితో నిరంతరం దుఃఖంతో నిరంతరం సంతోషం లేకుండా మరి ఎన్నో సంవత్సరాలు జీవించాం మరి ఈ నూతన సంవత్సరంలోనైనా మేము మా అహంకారాన్ని మేము విడిచిపెట్టి మా ఈగోని మేము వదులుకొని ఏసుక్రీస్తు యొక్క బోధలను అనుసరించి ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని అనుసరించి మా మైండ్ని కండిషనింగ్ చేసుకుంటూ నూతన సంవత్సరంలో మీరు ఉపయోగించుకోగలిగినటువంటి మీ పనిముట్లుగా మీ పాత్రలుగా మమ్మల్ని మేము రూపొందించుకొని తద్వారా ఈ నూతన రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో మీ మహిమార్థమై మీరు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు అనేకము చేయవారముగా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతవరకు చూసిన చూడబోతున్న అందరినీ కూడా మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి అనుగ్రహిస్తారని మాకు ఎంతో ఇష్టమైన జీజస్ అనే మా రక్షకుని నామాన్ని బట్టి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ నూతన సంవత్సరంలో తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క కృప మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క పోషణ సంరక్షణ పరిశుద్ధాత్మ మాత్రమే ఇవ్వగలిగినటువంటి శాంతి సమాధానం ఐక్యత మనకందరికీ కూడా ఎల్లప్పుడూ ఈ నూతన రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో తోడుగా ఉండి మనకు రక్షణగా ఉండును కాక ఆమెన్ అందరికీ నా ప్రేమపూర్వకమైన వందనాలు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఇంతవరకు వీక్షించి మరి దేవుని ఆశీర్వాదాలకు పాత్రులయ్యారని నమ్ముతూ ఉన్నాను మీకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు నా పేరు సంజయ్ అండి దేవుని యొక్క సేవలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి నేను దేవుని చేత వాడబడుతున్నందులకు దేవునికి వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను మరి దేవుని యొక్క వర్తమానాలు ప్రతిదినము కూడా ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేయబడుతూ ఉంటాయి మరి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన మహాభాగ్యాన్ని బట్టి ఫేస్బుక్లో నేను లైవ్ సందేశాలు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను మరి లైవ్ అప్డేట్స్ కొరకు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ సంజయ్ డార్లా అనేటువంటి ఈ యొక్క మీరు టైప్ చేసినట్టయితే సర్చ్లో డెఫినెట్గా ఫేస్బుక్లో నా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ ప్రతిరోజు కూడా లైవ్ దేవుని వర్తమానాలని మీరు చూడవచ్చు అంతేకాకుండా యూట్యూబ్లో కూడా దేవుని సందేశాలను అప్లోడ్ చేశాను ఇంకా చేస్తూ ఉన్నాను చేయబోతూ ఉన్నాను వాటన్నిటి అప్డేట్స్ కొరకు సంజయ్ దార్లా మెసేజెస్ ఆఫ్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ అనేటువంటి ఛానల్లో మీరు బెల్ బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను మరి ఇంకా మీకు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితం విషయంలో మీ యొక్క అనుదిన జీవితంలో ఉండేటువంటి సమస్యల విషయంలో అవి మానసికమైనవి కావచ్చు మరి ఆరోగ్య సంబంధమైనవి కావచ్చు మరి మీరు ఎక్కువగా చింతకు లోనవుతున్నటువంటి మీ యొక్క సమస్యల్ని వాక్యపు వెలుగులో మీకు చెప్పడానికి తెలియజేయడానికి నేను ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉన్నాను నా యొక్క వాట్సాప్ నంబర్ సిక్స్ త్రీ జీరో వన్ జీరో డబల్ టూ సిక్స్ సెవెన్ టూ స్క్రీన్ మీద కూడా మీరు నా నంబర్ని చూడవచ్చు ప్రార్థన అవసరతలకు వాక్య సందేశాల కొరకు స్క్రీన్ మీద ఉన్నటువంటి నంబర్కు దయచేసి మీరు వాట్సాప్ మెసేజ్ ఇవ్వండి ఇంకా మీరు నేరుగా కలవాలి సంప్రదించాలి అనుకుంటే అందుకు కూడా నేను అడ్రస్ చెప్తున్నాను నెల్లూరులోని రైల్వే ఫీడర్స్ రోడ్లో నేను ఉంటున్నాను దయచేసి రైల్వే ఫీడర్స్ రోడ్లోని క్రీస్తు సంగము అనేటువంటి ప్రదేశానికి మీరు వచ్చినట్లయితే మీరు నేరుగా సంప్రదించి కూడా మీరు మాట్లాడవచ్చు కాబట్టి ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా తెలియజేయటం ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ కూడా దీవించి ఆశ్రదించును కాక మనమందరము దేవుని చిత్తానికి 
అనుసంధానమైన జీవితాలతో దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకొని జీవించడము గాక ఆమెను